কোনো সময় ওকে আচ্ছা বিফোর স্টার্টিং চ্যাপ্টার টু এনি কোয়েশ্চেন কারণ হচ্ছে যে তোমার কোশ্চেন এর টাইপ তাহলে চেঞ্জ হবে তবে প্রথমটাতে কিন্তু ক্যালকুলেশন ছিল ওইটাই আমি তোমাদেরকে বলছি প্রথমটাতে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম ছিল দ্বিতীয়টাতে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম থাকবে না কারণ আমরা চ্যাপ্টার টু যেগুলো স্টাডি করব সেগুলো মূলত কনসেপচুয়াল সো ওই প্রবলেমটা হবে না স্যার আমরা যে ডেমো কুইজ দিয়েছিলাম তার মানে ওরকম হবে কোশ্চেনটা হ্যাঁ হ্যাঁ ওরকম ওখানে ওরকম হবে তবে যেমন এরপরেরটা থার্ড যে ক্লাস টেস্টটা সেটা হচ্ছে আমি রিটেন নিব অর্থাৎ যেখানে তোমাদের হাতে লেখার ব্যাপার বেশি থাকবে সেটা আমি রিটেন নিব যেখানে কনসেপচুয়াল হাতে লেখার ব্যাপার বেশি থাকবে না সেটা অনলাইন নিব অনলাইন নিলে একটা সুবিধা তোমরা বুঝতেই পারছো যে তুমি সঙ্গে সঙ্গে মার্কস পেয়ে যাচ্ছ হ্যাঁ আর রিটেন যেটা সেটা আবার আমাকে দেখতে হবে এবং তোমার আমি মার্কসটা দেওয়ার পরে দেন তুমি মার্কসটা পাবে সো যদি এমন হয় যে কনসেপচুয়াল কোশ্চেন তখন তো রিটেন আর অনলাইন সেম আর যদি হয় যে না অনেক লিখার ব্যাপার আছে তখন সেটা আমরা রিটেন নিব কারণ সেটা অনলাইনে হলে হয়তো একটু প্রবলেম হবে এনিওয়েজ তোমাদের লেয়ারিং এর উপরে কোনো কোশ্চেন কারো যদি থাকে উই ক্যান ডিসকাস কারণ লাস্ট ক্লাসে আমরা বেশ কিছু एग्जांपल এক্সারসাইজ করেছিলাম আর যদি কোশ্চেন না থাকে তাহলে বা তোমরা যদি এখনো দেখার সুযোগ না পাও সেই ক্ষেত্রে আমরা উই ক্যান স্টার্ট চ্যাপ্টার 2 দেন পরবর্তীতে তোমরা যখন 1.5 টা রিভিশন নিবা বা রিভিউ করবা তখন क्वेश्चन আসলে আমরা পরের ক্লাসে সেটা ডিসকাস করতে পারি ফার্স্ট 10 15 মিনিটস সো নো क्वेश्चन অন 1.5 রাইট জি স্যার চ্যাপ্টার 2 শুরু করে দেন ওকে সো চ্যাপ্টার 2 তে আজকে অ্যাকচুয়ালি উইল কভার 2.1 এন্ড 2.2 2.1 ইজ বেসিক্যালি principle of network applications that means irrespective of any application what are the concepts behind any application layer protocol and then a chapter e amra um, mainly tinta protocol amra study korbo very well known sir, sir screen ta mone share hoyni चार এখানে আমি বলতে পারি এটা হচ্ছে সেকশন 2.1 দেন 2.2 দেন 2.3 এন্ড 2.4 আউট অফ দোস ফোর সেকশনস উই উইল কভার 2.1 এন্ড 2.2 টুডে সো দিস ইজ अबाउट দ্য রিভিউ অফ দ্য प्रीवियस লেকচার এন্ড কন্টেন্টস অফ টুডেস লেকচার as usual i have uploaded uh, the workbook of chapter 2 in the lms ekhane tumra dekhte pachho section 2.1 actually deals with the basic concepts of any application layer protocol and ekta jinish ekhane jeta khyal korte hobe je application layer protocol takes services from transport layer right eta to amra layering e bole aschilam transport layer gives services to application layer okay uh, so transport layer ebong application layer er moddhe je interface seta sombondhe amra kichu ta bolbo 
then then uh, section 2.2 that is web and http or the web browsing is a protocol to use by http sheta amra cover kobo then email electronic mail email number so by use for email and then finally very well known very well known protocol that is dns domain name system so a hocha amader syllabus section 2.1 theke ekta problem ekhane ache tomader ekhon boi ta hocche version 7 ashole ekhane ei je 2.4 bola ache electronic mail ashole eta version 7 e hocche 2.3 uh, and then DNS 2.5 ball at the isolated 2.4. So it took a should to change, but uh, actually, otherwise, everything is same as previous. So this work group is already uploaded. Now, let us start uh, the lecture. Okay, so chapter two, application layer. As you can see, section 2.1 to 2.4. So what are the goals of this application layer? To get some conceptual and implementation aspects of application layer protocols. First of all, Amra Jani, the application layer is thick for it for it kunta. In, in in case of tcp ip from now on we are assuming application layer uh, is merged with presentation and trans, uh, presentation and session so application layer is for a layer ta kunta hobe transport right transport layer so transport layer among application layer er modhe ekta interface hobe that means application layer will take services from transport layer paper and then application jokho namra use kori any application works uh, in terms of two architectures one is called client server and another one is called peer to peer so amra ei dui ta structure sombondhe janbo then learn about protocols popular protocols used in application layer jemon http used for web browsing smtp uh, used for uh, email, IMAP used for email, and then domain name system. Uh, programming network application socket API. It is a lab, it is a lab, it is a socket programming, but theory is a socket programming. So, any network application actually used by the user, right? So, uh, network application will tell me that the program is end system run for it. The user regular shot interact for it. And then, user a program in Matome communicate for over the network. Jamon, I'm not on Facebook.com, Google.com, I'm browse for We use a browser software that actually communicates with the server software in the server machine. Then a web server actor process or application a browser software is another process and eta hoche use kore amra web browsing kore but a network application obosshoi end system e thakbe end system e thakbe eta kokhono intermediate kono node e thakbe na so tumra dekhte pachho je ekhane end system theke end system e communication ta hobe when you use application but there is no need to write any software on in on the network core device that means on the intermediate device she can know programming at a but she can network operating system she can end user is no no program she can in so it out the first idea and second idea would say take the part show the application to application so much can a notebook actually application a participate 
করে না তারা শুধুমাত্র ওই প্যাকেট গুলোকে ট্রান্সফার করে এখন এখানে দুই ধরনের আর্কিটেকচার আছে देयर আর টু প্যারাডাইম এটাকে প্যারাডাইম বলে ওয়ান ইজ ক্লায়েন্ট সার্ভার আর্কিটেকচার অর ক্লায়েন্ট সার্ভার প্যারাডাইম এটার সাথে আমরা আসলে বেশি পরিচিত যেমন আমরা যখন facebook.com লিখি আসলে আমার ব্রাউজার মেশিন হচ্ছে ক্লায়েন্ট আর ফেসবুকের যে সার্ভার সেটা হচ্ছে সার্ভার সো এইটাকে আমরা বলি ক্লায়েন্ট সার্ভার এখন ক্লায়েন্ট সার্ভারের কিছু প্রপার্টি আছে যেমন ফর দা কেস অফ সার্ভার সার্ভার শুড বি ডেডিকেটেড অলওয়েজ অন সার্ভার উইল বি ডেডিকেটেড এন্ড সার্ভার উইল বি অলওয়েজ অন যেমন সার্ভার সব সময় অন থাকবে ক্লায়েন্ট ক্যান বি অন এন্ড অফ বাট সার্ভার উইল বি অলওয়েজ অন সার্ভার উইল হ্যাভ পার্মানেন্ট অর ফিক্সড আইপি অ্যাড্রেস ঠিক আছে কারণ আমরা যখনই সার্ভারে ঢুকব আমরা জানি যে আমাদের আইপি অ্যাড্রেসটা লাগে সুতরাং আইপি অ্যাড্রেসটা যদি চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা ক্লায়েন্ট কিন্তু সার্ভারকে পাবে না সো সার্ভার উইল ইউজ পার্মানেন্ট অর ফিক্সড আইপি অ্যাড্রেস এন্ড নর্মালি অফ ইন ইউজ ইন ডেটা সেন্টার ফর স্কেলিং ডেটা সেন্টার মানে যেখানে হিউজ নাম্বার অফ সার্ভার থাকে যেমন ফেসবুক গুগল তাদের কিন্তু একটা দুটা সার্ভার নাই দে হ্যাভ হান্ড্রেডস অফ সার্ভার বিকজ তারা হিউজ নাম্বার অফ ইউজারকে সার্ভিস দিচ্ছে সো এই সবগুলো সার্ভারের ফার্মকে কমনলি আমরা বলি ডেটা সেন্টার অ্যান্ড দেন ক্লায়েন্ট এখন হচ্ছে কারা যারা ক্লায়েন্ট তাদের ক্ষেত্রে কি হবে দে উইল কন্ট্যাক্ট আর কমিউনিকেট উইথ দ্য সার্ভার মে বি ইন্টারমিডিয়েটলি কানেক্টেড তার মানে দে ক্যান বি অন দে ক্যান বি অফ মে হ্যাভ ডাইনামিক আইপি অ্যাড্রেস তাদের আইপি অ্যাড্রেসগুলো এক এক সময় এক একটা হতে পারে যেমন তোমরা ল্যাবে করবা ডিএসিপি ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল that means ip can be assigned statically and ip can be assigned dynamically so client er khetre jokhon dynamic ip address use korbe tokhon kokhono seta on ek 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 bar hoyto ekta ip pabe arek bar hoyto arek ta ip pabe arekta important property in client server they will not communicate directly with each other so normally ekhane tumra dekhte pachho je client communicates with the server client to client communication will not happen ekhane smartphone er sathe je ekta client er communication dekhacche ei ta ashole hobe na tara sob shomoy communicate korbe server er sathe so dui ta client nijeder moddhe communicate korbe na thik ache eta hocche property of client server for example http is a client server protocol email uses imap is a client server protocol file transfer uses ftp that is also a client server protocol so eta hocche client server protocol architecture ekhon hocche peer to peer architecture peer to peer architecture er prothom kotha hocche there is no always on server ortat there is no dedicated server first thing tahole kibhabe kaj korbe any end system can work as a server or as a client simultaneously ebong ক্লায়েন্ট টু ক্লায়েন্ট এখানে ডিরেক্টলি কমিউনিকেট করতে পারে কিভাবে মনে করো একটা মেশিন আরেকটা মেশিন থেকে ফাইল কপি করলো তাহলে প্রথম মেশিনটা হবে ক্লায়েন্ট দ্বিতীয়টা হবে সার্ভার অ্যাট দ্য সেম টাইম যার কাছ থেকে ফাইল কপি করলো সে আরেকজনের কাছ থেকে আরেকটা ফাইল কপি করতে পারে তাহলে সে তখন সার্ভার হিসেবেও কাজ করছে ক্লায়েন্ট হিসেবেও কাজ করছে এই এইটাকে বলে পিয়ার টু পিয়ার আর্কিটেকচার এবং এইটার একটা এটাকে বলে সেলফ স্কেলেবিলিটি অর্থাৎ নতুন একটা পেয়ার জয়েন করতে পারে সে সার্ভিসও দিতে পারে আবার সে সার্ভিস নিতেও পারে সো দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়া অফ পেয়ার টু পেয়ার আর্কিটেকচার এবং যে কোনো সময় এনি নাম্বার অফ ক্লায়েন্টস ক্যান কাম অ্যান্ড গো এবং তাদের আইপি অ্যাড্রেসগুলো চেঞ্জ হতে পারে সেই জন্য এখানে ম্যানেজমেন্টটা ক্যান বি কমপ্লেক্স এক্সাম্পল peer to peer file sharing ebong simplest possible peer to peer network ki hote pare ami jodi dui ta amar dui ta device ke jodi ami connect kori so simplest possible network dui ta pc ke ami ekta wire diye connect korlam keno connect korlam ekta theke ami share dibo ar ekta theke seta copy korbo abar shekhane share dibo shekhan theke arekta the copy korbo so ei ta hocche simple example of peer to peer it so clear there are two types of architectures one is client server one is peer to peer a course say we will mainly concentrate on client server architecture 
আমরা আসলে পিয়ার টু পিয়ার এর দিকে খুব একটা যেতে পারবো না যেমন তোমরা অনেকে টরেন্ট ইউজ করছো রাইট পিট টরেন্ট বা টরেন্ট এটাও একটা एग्जांपल অফ পিয়ার টু পিয়ার টরেন্টের আইডিয়াটা কি কেউ জানো টরেন্ট ইউজ করছো জি স্যার ইউজ করো হইছে কিন্তু আইডিয়াটা বলি সবাই করছে আইডিয়াটা এটা এখানে দেখো বলা আছে কমপ্লেক্স ম্যানেজমেন্ট সো এটা নট দ্যাট ইজি বাট আইডিয়া বোঝাটা সহজ সেটা হচ্ছে টরেন্ট করে কি মনে করো কোন একটা মেশিন থেকে তো মেইনলি স্যার অনেক মেশিন এর স্যার ডেটাটা থাকে এবং স্যার অন্য মেশিন গুলো থেকে সব মেশিন থেকে ডেটা আনা ট্রাই করে ট্রাই করে এটা এটা কারেক্ট বাট মানে আরো স্পেসিফিক এটা বলা যায় যে যখন একটা মেশিন একটা ফাইল ডাউনলোড করে হ্যাঁ আচ্ছা আমি আবারো বলছি যারা ইনভাইটেশনটা অ্যাকসেপ্ট করো না প্লিজ অ্যাকসেপ্ট আমাকে ক্লাসের মাঝখানে মাঝখানে এসে পারমিশনটা অন করতে হয় দ্যাট ইজ এ প্রবলেম সো যারা রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম তো এর জন্য ইনভাইটেশন পাই না তাইলে আমাকে মেইল করছো না স্যার মেইল করা হয় না হ্যাঁ মেইল করে দিবা একটা মেইল করে দিবা যারা এখনো পাও নাই মেইল করে দিবা আমি ইনভাইটেশন আবার পাঠিয়ে দিব ওকে আচ্ছা তো যেটা বলছিলাম যে টরেন্টের ক্ষেত্রে কি হয় ধরো একটা মেশিন একটা ফাইল ডাউনলোড করছে নরমালি ক্লায়েন্ট সার্ভার হলে সব ক্লায়েন্ট সার্ভার থেকে ডাউনলোড করবে তাহলে এক নাম্বার সার্ভারের উপর প্রেসার পড়বে রাইট আর আরেকটা হচ্ছে যে সার্ভার থেকে যদি 100 মেগা তুমি ডাউনলোড করো সময় মনে করো যে 10 সেকেন্ড সময় লাগে এখন টরেন্টের আইডিয়াটা হচ্ছে কেউ একজন যদি ডাউনলোড শুরু করে এবং শুরু করার পরে সে যদি 20 মেগা ফর एग्जांपल 20 মেগা ডাউনলোড করে সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা তার কাছ থেকে নেওয়া শুরু করে অর্থাৎ পুরো ফাইলটাকে অনেকগুলো চাঙ্কে ভাগ করা হবে চাঙ্ক এক প্যাকেট বলে না এটাকে চাঙ্ক বলে অর্থাৎ 100 মেগা হয়তো 20 মেগা 20 মেগা 20 মেগা করে ভাগ করা হলো এখন যে কোনো একজন যখন ডাউনলোড করে 20 মেগা পর্যন্ত ডাউনলোড তার হয়ে গেছে তখন কিন্তু নেটওয়ার্কের অন্যরা তার কাছ থেকে আবার নিতে পারে তার মানে কি ডিস্ট্রিবিউটেড 100 মেগা একবারে না নিয়ে আমি 20 মেগা করে পাঁচ জনের কাছ থেকে নিতে পারি এটা একটা অ্যাডভান্টেজ আরেকটা হচ্ছে যে আমি যখন 20 মেগা ডাউনলোড করে ফেললাম যে যে মেশিনটা 20 মেগা ডাউনলোড করে ফেললো সেই মেশিনটা অন্যদের জন্য সার্ভার হিসেবে কাজ করতে পারে এটা হচ্ছে একদম সহজ করে বললে টরেন্টের আইডিয়া বুঝা গেছে সো এটা একটা পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্কের আইডিয়া স্যার এটাকে কি সিডিং বলে সিডিং মানে হচ্ছে যে মনে করো যে সিডিং হচ্ছে একটা প্রসেস এটাকে সিডিং বলে না এটা হচ্ছে পিয়ার টু পিয়ার নেটওয়ার্ক বাট এখন কে কার থেকে শুরু হবে কে সিড হবে হ্যাঁ প্রথমে কে সার্ভার হবে অনেকগুলো ব্যাপার আছে এখন যদি একটা মেশিন কি তুমি প্রথমে সার্ভার করো তাহলে তো আবার সেই একই প্রবলেম হবে ঠিক কিনা জি স্যার তো তুমি এক একবার এক এক মেশিন কে সার্ভার করবা ওইটা হচ্ছে সিডিং ঠিক আছে তো এখানে আসলে বেশ কিছু প্রসেস আছে যেটা কমপ্লেক্স আমি जस्ट আইডিয়াটা শেয়ার করলাম এবং তোমাদের বইতে एग्जांपल হিসেবে দেওয়া আছে দেন আরেকটা एग्जांपल হচ্ছে স্কাইপ স্কাইপ বা মেসেঞ্জার আমরা সবাই ইউজ করি বাট সেটা আসলে পিওর পিয়ার টু পিয়ার না সেটা হচ্ছে আসলে এটাকে বলে হাইব্রিড অর্থাৎ সেখানে ডেডিকেটেড সার্ভারও আছে আবার ক্লায়েন্ট থেকে ক্লায়েন্ট তো কমিউনিকেশন হয় মেসেজ যখন পাঠানো হয় সো সেটাকে বলে হাইব্রিড আর্কিটেকচার সেটা আসলে ক্লায়েন্ট সার্ভার এবং পিয়ার টু পিয়ারে অ্যাকচুয়ালি মিক্সচার সো তোমাদের বইতে একটা एग्जांपल আছে ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইউ ক্যান সি বাট এই কোর্সে আমরা পিয়ার টু পিয়ারের দিকে খুব একটা যেতে পারবো না ডিউ টু ল্যাক অফ টাইম ওকে এখন আসো যে এটা আমি অনেকবার বলেছি অবশ্য বিভিন্ন সময় যে যখন মানে নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে কমিউনিকেশন বিটুইন প্রসেসেস যেমন ব্রাউজার একটা প্রসেস ওয়েব সার্ভার একটা প্রসেস প্রসেস মানে কি প্রোগ্রাম তোমরা সি প্রোগ্রামিং করছো না একটা এক্সিকিউটিভাল ফাইল তৈরি করছো সেটা রান করে এটা একটা প্রসেস সো ব্রাউজার ইজ এ প্রসেস ওয়েব সার্ভার ইজ এ প্রসেস বাট দিস টু প্রসেসেস রান ইন ডিফারেন্ট মেশিনস আবার এমএস ওয়ার্ড একটা প্রসেস এমএস পাওয়ার পয়েন্ট একটা প্রসেস these processes run in the same machine right so jokhon ekta process same machine e arekta process er sathe communicate kore eta ke amra boli inter process communication tumra operating system e kore ashar kotha so eta hocche defined by the operating system ar this is not networking tale networking kokhon hobe jokhon ei process gulo different machine e thak processes will be in 
different machines. তখন আমরা সেটাকে বলবো নেটওয়ার্কিং এবং দি অ্যাকচুয়ালি এক্সচেঞ্জ মেসেজেস সেই ক্ষেত্রে একটা প্রসেসকে আমরা বলি ক্লায়েন্ট প্রসেস দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ইনিশিয়েটস দ্য কানেকশন আমি যখন গুগল ডট কম লিখে এন্টার করি তখন আমার ব্রাউজার গুগল সার্ভারের সাথে একটা কানেকশন স্টাবলিশ করে তাহলে ইনিশিয়েট করে কে আমার মেশিন ক্লায়েন্ট আমার মেশিনের যে প্রসেসটা ক্লায়েন্ট প্রসেস আর আগে থেকে সার্ভার প্রসেস স্টার্ট করে থাকে ফর ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট so server process is process that waits to be contacted tumra lab e jokhon socket programming er port gulo korba tokhon dekhba ei concept tai shekhane ache any question so far jodi karo question thake please interrupt no problem acha ekhon ei kaj ta kibhabe kora hoy eta bollam tomader lab e ei concept tai kaaje lagbe ei kaj ta kora hoy using socket সকেট হচ্ছে একটা প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট যেখানে ভ্যারিয়েবলের মতো তোমরা যখন একটা ভ্যারিয়েবল ডিফাইন করো রাইট ইন্টিজার এ ইন্টিজার বি তখন কি এ আর বি আসলে ইস্যু না ইস্যু হচ্ছে এ আর বি এর জন্য দুইটা সেপারেট ফিজিক্যাল মেমোরি স্টোর্ড আছে ঠিক কিনা এবং যখন তুমি এর মধ্যে কোনো ভ্যালু রাখো তখন সেটা এ তে থাকে ওই ফিজিক্যাল মেমোরিতে থাকে এবং এ সেটাকে ইন্ডিকেট করে এখন দুইটা প্রসেস যেহেতু ডিফারেন্ট মেশিনে আছে তারা যখন কমিউনিকেট করবে তাদের ডাটা গুলো কোথায় থাকবে তাদের ডাটা গুলো থাকবে মেমোরিতে সেই মেমোরিটা ডিফাইন করে সকেট সো সকেট ইজ এ প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট দ্যাট অ্যাকচুয়ালি ডিফাইন্স এ মেমোরি ফিজিক্যাল মেমোরি সো দেখো ক্লায়েন্ট সাইডে একটা সকেট ক্রিয়েট হবে সার্ভার সাইডে একটা সকেট ক্রিয়েট হবে তাহলে ক্লায়েন্ট সাইডের যে অ্যাপ্লিকেশন সে যে ডাটাটা দিবে সেটা সেই সকেটের মেমোরিতে থাকবে এবং সেখান থেকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিচে একটু ডিজেবল ফন্টে আছে এটা কি ট্রান্সপোর্ট লেয়ার রাইট সো সকেট ইজ দ্য ইন্টারফেস বিটুইন অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট লেয়ার এটা কি বুঝতে পারছ তার মানে অ্যাপ্লিকেশন ডাটাটা দিবে আসলে সকেটের মধ্যে সকেট মানে কি তার সাথে মেমোরি আছে ধরো একটা এর এর মতো সেখান থেকে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ডাটাটা নিয়ে ছোট ছোট সেগমেন্টে ভাগ করবে দেন নিচের লেয়ার গুলার থ্রুতে সেটা পাঠিয়ে দেবে ইন্টারনেটের থ্রুতে পাঠিয়ে দিবে রিসিভিং ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যখন সেই সেগমেন্ট গুলো পাবে সেই সেগমেন্ট গুলোকে আবার সে অ্যাসেম্বল করে ওই মেমোরিতে যখন রেখে দিবে সেখান থেকে ডাটাটা রিসিভিং অ্যাপ্লিকেশন রিসিভ করবে প্রসেসটা কি বুঝা গেছে ওকে তাহলে এই এখানে একটা জিনিস বলছে দেখো যে ট্রান্সপোর্ট টু লোয়ার লেয়ার এটা কন্ট্রোল বাই দা অপারেটিং সিস্টেম আর যেটা প্রসেস সেটা হচ্ছে তুমি কোডিং করবা তুমি প্রোগ্রামিং লি একটা অ্যাপ্লিকেশন তুমি তৈরি করবা সেইখানে তোমাকে একটা সকেট ক্রিয়েট করতে হবে সেইখানে তোমাকে একটা পোর্ট নাম্বার দিতে হবে এবং হোস্টে একটা আইপি অ্যাড্রেস সেটা তোমার জানতে হবে সো সেটা তোমরা ল্যাবে দেখবা আপাতত আমরা শুধুমাত্র কনসেপ্টটা এখানে বলবো আচ্ছা এখন এই কাজের জন্য যেহেতু আমাকে প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনকে আইডেন্টিফাই করতে হবে একটা হোস্টে কতগুলা অ্যাপ্লিকেশন রান করতে পারে কেউ বলতে পারবে একটা মেশিনে কতগুলো অ্যাপ্লিকেশন বা প্রসেস রান করতে পারে একটা না বেশি স্যার বেশি বেশি যখন মাল্টিপল হবে এটা এখন দুইটা হোক আর বিশটা হোক প্রত্যেকটা অ্যাপ্লিকেশনকে তাহলে আলাদা করতে হবে ওকে তো এই কাজটার জন্য তোমাদের বুঝতে হবে তাহলে প্রত্যেকটা প্রসেসের জন্য আলাদা আলাদা সকেট লাগবে কারণ তাদের আলাদা আলাদা মেমোরি লাগবে তো সেই কারণে প্রত্যেকটা সকেটকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা একটা আইডি ইউজ করি সেটাকে আমরা বলি পোর্ট নাম্বার তাহলে এটা আগেই বলছিলাম যে প্রত্যেকটা ডিভাইসকে আইডেন্টিফাই করে আইপি অ্যাড্রেস নেটওয়ার্ক লেয়ার আমরা যখন কত ক্লাসে আমরা যখন এক্সাম্পল কত টুয়েলভ আমরা যখন করছিলাম তখন আমরা দেখছিলাম যে কোন জায়গায় পোর্ট নাম্বার কোন জায়গায় আইপি অ্যাড্রেস কোন জায়গায় ম্যাক অ্যাড্রেস দেখছিলাম না মনে আছে সো আইপি অ্যাড্রেস আমরা বলছিলাম নেটওয়ার্ক লেয়ারে এটা কি বলছিলাম তাহলে দেখো সেই জিনিসগুলো আমার কিন্তু এখন থ্রু আউট দ্য সেমিস্টার আমার বারবার কাজে লাগবে এখন কথা হচ্ছে যদি একটা সার্ভারের প্রসেসকে আমি আইডেন্টিফাই করতে চাই তাহলে কিন্তু আগে মেশিনটাকে আইডেন্টিফাই করবো মেশিনটাকে আইডেন্টিফাই করবো কি দিয়ে 
একটা মেশিন কে কি দিয়ে আইডেন্টিফাই করব স্যার আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে ভেরি গুড আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আচ্ছা এখন আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে মেশিন কে আইডেন্টিফাই করলাম কিন্তু সেই মেশিনে অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন রানিং তারপরে কি দিয়ে আইডেন্টিফাই করব স্যার পোর্ট নাম্বার পোর্ট নাম্বার তো দেখো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হইছে কিনা তার মানে একটা প্রসেস কে আইডেন্টিফাই করতে গেলে আমার আসলে ওই সার্ভারের বা মেশিনের আইপি লাগবে আর ওই প্রসেসের যে সকেট তার পোর্ট নাম্বার লাগবে তাইলে আমি সেই অ্যাপ্লিকেশনটিকে আইডেন্টিফাই করতে পারি সো দিস ইজ দা আইডিয়া স্যার ইয়েস স্যার ব্রাউজারে স্যার প্রত্যেকটা ট্যাবের কি আলাদা আলাদা পোর্ট নাম্বার থাকে আচ্ছা গুড কোশ্চেন এখন কথা হচ্ছে তুমি তুমি যদি বলো ক্লায়েন্টের তাহলে আলাদা আলাদা কারণ তুমি আবার তুমি যদি বলো যে আমি গুগলেরই দুইটা পেজ আছে গুগলেরই তুমি গুগলের সাথে কানেকশনটা ক্রিয়েট করছো তার মানে কি তোমার সোর্সের একটা পোর্ট নাম্বার আছে আর গুগল সার্ভার যেহেতু এইচটিটিপি ইউজ করে তার পোর্ট নাম্বার আছে এইট এখন তারই আমি আরেকটা পেজে গেলাম তখন কি আমি নতুন কানেকশন ক্রিয়েট করব নাকি আমি ওই কানেকশন ইউজ করে আরেকটা পেজে গেলাম এটা কিন্তু একটা ব্যাপার তখন কিন্তু পোর্ট আসলে একই এবং একই কানেকশন দিয়েই আমি মাল্টিপল পেজে সুইচ করতেছি কারণ আমার মেশিন তো একই রাইট প্রসেসও একই কিন্তু তুমি সিসকো ডট কমে ঢুকলে একটা ট্যাবে ফেসবুক ডট কমে ঢুকলে আরেকটা ট্যাবে গুগল ডট কমে ঢুকলে আরেকটা ট্যাবে তখন কয়টা কানেকশন হবে বলো তিনটা কানেকশন হবে এখন এই তিনটা কানেকশনের প্রতিটার জন্য তোমার মেশিনের যে সকেট তার পোর্ট নাম্বার কি একই হবে না ডিফারেন্ট হবে ডিফারেন্ট হবে স্যার হ্যাঁ এখানে ডিফারেন্ট হবে আর সার্ভার যেগুলো যেহেতু তাদের আইপি অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট পোর্ট নাম্বার এইটি হবে বাট আইপি অ্যাড্রেস ডিফারেন্ট কোনো সমস্যা নেই বাট তোমার মেশিনের আইপি অ্যাড্রেস একই কাজেই তিনটা ডিফারেন্ট কানেকশনকে আইডেন্টিফাই করতে হলে পোর্ট নাম্বার তিনটা ইউজ করতে হবে সো আমরা আসলে একটা প্রসেসকে আইডেন্টিফাই করি ইউজিং আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড পোর্ট নাম্বার সো একই আইপি অ্যাড্রেসে যদি দুইটা অ্যাপ্লিকেশন হয় আমাকে দুইটা পোর্ট নাম্বার ইউজ করতে डायग्राम বলো এইচটিটিপি একটা অর্থাৎ ওয়েব সার্ভার আবার একই ফিজিক্যাল মেশিনে এসএমটিপি মানে কি ইমেল সার্ভার এটা হতেই পারে আমি একই ফিজিক্যাল মেশিন আমি পাঁচটা সার্ভিস দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আবার প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা ফিজিক্যাল মেশিন দিতে পারি বাট যখন আমি একই ফিজিক্যাল মেশিনে মাল্টিপল সার্ভিস দিচ্ছি তখন এইচটিটিপি কে আইডেন্টিফাই করার জন্য পোর্ট নাম্বার লাগবে আর কি লাগবে সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস রাইট ঠিক কি না अवश्य একটাই রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে অর্থাৎ ক্লায়েন্ট 1 পাঠাচ্ছে ওয়েব ব্রাউজিং এর জন্য রিকোয়েস্ট আর ক্লায়েন্ট 2 পাঠাচ্ছে এসএমটিপি এর জন্য রিকোয়েস্ট এবং দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু সার্ভারের আইপি सेम তাহলে ডিফারেনশিয়েট কিভাবে করতেছে পোর্ট নাম্বার ওকে আর ক্লায়েন্ট 2 সোর্স পোর্ট নাম্বার ইউজ করছে দেখো 51152 ক্লায়েন্ট 1 সোর্স পোর্ট নাম্বার ইউজ করছে 49152 আবার সার্ভার যখন রিপ্লাই করছে ক্লায়েন্টকে তখন দেখো সোর্স আর ডেস্টিনেশনটা উল্টে যাচ্ছে স্বাভাবিক প্রথমে সোর্স ছিল ক্লায়েন্টেরটা ডেস্টিনেশন ছিল সার্ভারেরটা সার্ভার যখন রেসপন্স পাঠাচ্ছে এখানে অ্যারো দিয়ে দেখাইছে তখন সার্ভারেরটা হচ্ছে সোর্স ক্লায়েন্টেরটা হচ্ছে ডেস্টিনেশন তাহলে বুঝতে পারছো কিভাবে কাজ করে পোর্ট নাম্বার জি স্যার জি স্যার ওকে আমরা যখন সামনে আরো আগাবো আরো ক্লিয়ার হবে আচ্ছা এখন আসো নেক্সট আমাদের যে পয়েন্টটা 
খেয়াল করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা প্রোটোকলের ডেফিনিশন পড়ে আসছি প্রোটোকলের ডেফিনিশন আমরা আগে পড়ে আসছি এখন আবার আমরা একটু দেখি যে একটা তখন যে ডেফিনিশন আমরা পড়ে আসছি সেটা ছিল জেনেরিক ডেফিনিশন আমরা তিনটা কিওয়ার্ড পড়ে আসছিলাম কে বলতে পারবে প্রোটোকল ইজ ডিফাইন্ড বাই থ্রি কিওয়ার্ডস কি কি স্যার ফরম্যাট অর্ডার অ্যাকশন ভেরি গুড ফরম্যাট অর্ডার অ্যাকশন এখন ফরম্যাট এন্ড অর্ডার অফ মেসেজেস এটা মনে রাখতে হবে ফরম্যাট এন্ড অর্ডার অফ মেসেজেস আর অ্যাকশনস হচ্ছে আসলে রুলস এন্ড রেগুলেশন এখন চ্যাপ্টার 2 তে এসে উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড what an application layer protocol defines so aget tai definition thik ache but amra seta ke arektu ekhon specify korbo application layer e eshe je kono protocol e char ta jinish define thakbe number 1 types of messages jemon ektu por amra http e study korbo amra dekhbo http uses two types of messages one is http request one is http response তাহলে এস টি টিপি প্রোটোকলে সেটা ডিফাইন্ড আছে আবার আরেকটা প্রোটোকল যদি হয় সেখানে আবার মেবি তিনটা চারটা মেসেজ ডিফাইন থাকতে পারে বাট যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকলে ফার্স্ট থিং টাইপস অফ মেসেজেস মাস্ট বি ডিফাইন্ড সেকেন্ড সেকেন্ড পয়েন্ট আর কি ডিফাইন থাকবে সিনট্যাক্স অফ দ্য মেসেজ এই সিনট্যাক্স অফ দ্য মেসেজকে কি আমি বলতে পারি ফরম্যাট অ্যান্ড অর্ডার রাইট ফরম্যাট এন্ড অর্ডার সেটাই আসলে সিনট্যাক্স সিনট্যাক্স মানে কি গ্রামার একই কথা সুতরাং কোন ফিল্ডটা আগে থাকবে কোন ফিল্ডটা পরে থাকবে এবং ফিল্ডগুলো কিভাবে থাকবে ফরম্যাট এন্ড অর্ডার আর থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে সিমেন্টিক্স মেসেজ সিমেন্টিক্স এটা হচ্ছে আগে পরের কোশ্চেন না কোশ্চেন হচ্ছে যেমন তুমি ভার্বের মধ্যে যদি কারো নাম দাও তাইলে কি হবে আই ইট আই এখন ইট হচ্ছে ভার্ব এখানে যদি তুমি অন্য কারো নাম দাও তাহলে তো হবে না সো ভার্বের মধ্যে তোমাকে ভার্ব দিতে হবে ঠিক তেমনি আইপি অ্যাড্রেস যদি হয় আমরা জানি যে আইপি অ্যাড্রেস থার্টি টু বিটস সুতরাং আইপি অ্যাড্রেসের মধ্যে কেউ যদি একটা ভ্যালু না দিয়ে এবিসিডি দেয় তাহলে কাজ হবে হবে না সো এটাকে বলছি আমরা সিমেন্টিক্স যে প্রত্যেকটা ফিল্ডের ভ্যালু ডিফাইন করতে হবে যদি সেটা পোর্ট নাম্বার হয় সেখানে ভ্যালিড পোর্ট নাম্বার দিতে হবে এটা হচ্ছে সিমেন্টিক্স অ্যান্ড লাস্ট ওয়ান হচ্ছে আসলে ওই যে অ্যাকশনস সো প্রথম তিনটা কে আমরা অরিজিনাল ডেফিনিশনের ফরম্যাট অ্যান্ড অর্ডার হিসেবে চিন্তা করতে পারি আর যেটাকে আমরা অ্যাকশন বলছিলাম সেটাকে আমরা এখানে বলছি রুলস ওয়াই ওয়েন অ্যান্ড হাউ প্রসেস সেন্ড অ্যান্ড রেসপন্ড টু মেসেজেস সো একটা মেসেজ যখন সে রিসিভ করবে তখন তার রেসপন্সটা কি হবে এটাও সেই প্রোটোকলে ডিফাইন থাকতে হবে এখন আমি যদি এটা এক্সাম্পল বলি আবারও ফোর জিরো ফোর নট ফাউন্ড এটা কি বলো তো এই মেসেজটা দেখছো না সবাই কখনো না কখনো এটা আসলে একটা এরোর মেসেজ এখন এটা তাহলে কোথায় ডিফাইন থাকবে রাইট এইচ টিপি কোন পার্টে ডিফাইন থাকবে টাইপস অফ মেসেজেস মেসেজ সিনটেক্স মেসেজ সিমেন্টিক্স না রুলস হ্যাঁ দুইটাই অ্যান্সার কারেক্ট আসলে রুলসে বলা থাকবে যদি তোমার কাছে ফাইল না থাকে তাইলে তুমি পাঠাবা আর মেসেজে বলা থাকবে কি পাঠাবো ফোর জিরো ফোর একটা কোড আর নট ফাউন্ড হচ্ছে একটা ফ্রেজ সেটা পার্ট অব দ্য মেসেজ কিন্তু রুলে বলা থাকতে হবে সেটা কখন পাঠাবে যখন ফাইলটা নাই আবার যখন ফাইলটা থাকবে তখন কিন্তু ওইটা পাঠাবে না তখন কি পাঠাবে আমরা দেখবো এস টিপি যখন স্টাডি করবো সো ক্লিয়ার সো দেয়ার আর সাম ওপেন প্রোটোকলস যেগুলোকে আমরা বলি যে ইন্টারনেটে অ্যাভেলেবল এগুলো নাম আসছে হচ্ছে আর এফ সি থেকে রিকোয়েস্ট ফর কমেন্টস দেখবা যে নামগুলো এরকম আর এফ সি ওয়ান এইট জিরো জিরো এরকম মনে করো এইচ টিপি একটা আর এফ সি নাম্বার আছে সো তুমি যদি গুগলে সার্চ দাও তুমি পাবলিকলি অ্যাভেলেবল সেই প্রোটোকলের ডকুমেন্টটা পাবা এখন মনে করো তুমি একটা ব্রাউজার নতুন করে তুমি লিখবা যে তুমি একটা ব্রাউজার তৈরি করবা তোমাদের কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করছে তুমি বললাম একটা ব্রাউজার তৈরি করো फलो ना करो तुम ब्राउजार 
সো সেটার জন্য তুমি এইচ টি টিপি প্রোটোকলের যে পুরো স্পেসিফিকেশন থাউজেন্ডস অফ পেজেস তুমি ইন্টারনেট থেকে সেটা ডাউনলোড করতে পারবা এগুলোকে বলে ওপেন প্রোটোকলস আবার কিছু আছে প্রপারিটরি প্রোটোকল যেমন স্কাইপ তারা কিন্তু প্রোটোকল গুলোকে এক্সপোজ করে না প্রোটোকল গুলোকে তারা বলে দেয় না এইভাবে কারণ এটা তাদের নিজস্ব সিসকো সিসকোর কিছু প্রোটোকল আছে নিজস্ব এগুলোকে বলে প্রপারিটরি প্রোটোকল ঠিক আছে এগুলো পাবলিকলি পাওয়া যায় না বাট এগুলো নিয়ে হয়তো অনেক অনেক রিসার্চ করে বের করছে এটা কিভাবে কাজ করে সো দিস ইজ অ্যাবাউট অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকলস দেন এখানে আমরা চারটা পয়েন্ট দেখছি এই চারটা পয়েন্ট হচ্ছে তোমাদের বুঝতে হবে গেইন অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার ডিপেন্ডস অন সার্ভিসেস ফ্রম ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ওকে সো এই সার্ভিস নেওয়ার সময় চারটা পয়েন্ট অ্যাপ্লিকেশন লেয়ারকে ডিসাইড করতে হবে অর্থাৎ তুমি একটা মনে করো যে ভিডিও স্ট্রিমিং অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবে তাইলে তোমাকে এই চারটা পয়েন্টে ডিসাইড করতে হবে তুমি একটা ফাইল ট্রান্সফার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করবা তোমাকে এই চারটা পয়েন্টে ডিসাইড করতে হবে কি কি পয়েন্ট প্রথম কথা ডাটা ইন্টিগ্রিটি অর্থাৎ কোন ডাটা লস টলারেট করা যাবে কি না ইয়েস অন নো এটার কোনো ডিরেক্ট অ্যান্সার নেই এটা অ্যাপ্লিকেশনকে ডিসাইড করতে হবে যেমন ফাইল ট্রান্সফার যদি হয় আমরা চাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিলায়েবল নো ডাটা লস নট ইভেন এ বাইট তাইলে আর কাজ করবে না আবার তুমি যদি বলো ভয়েস অডিও তখন তুমি বলবা না ডিলে কম হওয়া দরকার কিন্তু ডাটা কিছু লস হতে পারে কারণ আমি ডাটা লস প্রিভেন্ট করতে গিয়ে আমি যদি ডিলে অনেক বেশি বাড়িয়ে দেই নট অ্যাকসেপ্টেড ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট ডাটা ইন্টিগ্রিটি অর ডেটা লস সেকেন্ড পয়েন্ট টাইমিং ডিলেটা কি কম হতে হবে নাকি ডিলে বেশি হলেও সমস্যা নেই তুমি যখন ফাইল ডাউনলোড করবা তুমি কোনটা প্রেফার করবা টাইম কম নাকি নো ডাটা লস বলো তো নো ডাটা লস ভেরি গুড নো ডাটা লস সো আমি দেখা গেছে আমার ব্যান্ডউইথ কম অনেক বেশি সময় নিচ্ছে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তাড়াতাড়ি ডাউনলোড হয়ে গেল টেন বাইটস মিসিং কাজ করবে না আবার তুমি যদি মাল্টিমিডিয়া বা ওই ভয়েসের কথা চিন্তা করো ইন্টারঅ্যাক্টিভ গেমস সেগুলোর কথা চিন্তা করো তখন কিন্তু লো ডিলে টাইমিং ইজ ইম্পর্টেন্ট সাম ডাটা মে বি লস হ্যাঁ এখন বেশি ডাটা লস হলে কাজই হবে না সেটা অন্য জিনিস বাট সেখানে টাইমিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে সেকেন্ড পয়েন্ট থার্ড পয়েন্ট থ্রুপুট আমরা পড়ে আসছি চ্যাপ্টার ওয়ানে হোয়াট ইজ থ্রুপুট কি বলতে পারবে একদম শর্ট করে থ্রুপুট কি তিনটা ওয়ার্ডে আমরা কি বলতে পারি রিয়াল ডাটা রেট मिनिमामिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिमिम
কনসেপ্টটা আমরা এখানে বলছি টিসিপি ইজ এ রিলায়েবল ট্রান্সপোর্ট অর্থাৎ কোনো ডাটা যদি মিসিং হয় টিসিপি সরি টিসিপি উইল রিট্রান্সমিট দেন টিসিপি ইউজেস ফ্লো কন্ট্রোল এটা আমরা লেয়ারিং এর সময় হয়তো বলছি কিনা যে সেন্ডার এবং রিসিভারের মধ্যে ডাটা যখন ফ্লো হবে তখন রিসিভারের বাফারে যদি কোনো স্পেস খালি না থাকে তাহলে সেন্ডার সেন্ড করলে সেটা লস হবে সো সেন্ডার উইল ট্রান্সমিট অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফ্রি স্পেস ইন দ্য রিসিভার বাফার এটা হচ্ছে ফ্লো কন্ট্রোল এগেইন এই ফ্লো কন্ট্রোলের জন্য তার ফিডব্যাক দরকার যে আমার বাফারে কতটুকু খালি জায়গা আছে রিসিভারকে বারবার এটা বলতে হবে সেন্ডার সেই অনুযায়ী ডাটা পাঠাবে ফ্লো কন্ট্রোল দেন কনজেশন কন্ট্রোল কনজেশন কন্ট্রোল হচ্ছে নেটওয়ার্কের যে ক্যাপাসিটি কোনো লিঙ্কের তার চেয়ে বেশি রেটে যদি ডাটা আসে তখন কি হবে লাইন বড় হতে থাকবে এটাকে বলে জ্যাম রাইট একটা রোডে যদি ক্যাপাসিটির চেয়ে বেশি গাড়ি আসতে থাকে জ্যাম লেগে যায় আমাদের দেশে অবশ্য অন্য অনেক কারণে জ্যাম লাগে বাট তারপরে এটাই বেসিক রিজন সো এটাকে কন্ট্রোল করা কনজেশন কন্ট্রোল এগেইন ফিডব্যাক লাগবে ফিডব্যাক ছাড়া এটা কন্ট্রোল করা যাবে না আর ইউডিপি অন দা আদার হ্যান্ড আনরিলায়েবল তাহলে কেন ইউডিপি ইউজ করব ইউডিপি তো আনরিলায়েবলই হয় ডাটা লস হলে রিট্রান্সমিট নাই করে কেন ইউজ করব বিকজ ইউডিপি উইল বি ফাস্টার লো ডিলে সো মাল্টিমিডিয়া বা এই ধরনের অ্যাপ্লিকেশনে আমার লো ডিলে দরকার আমরা ইউডিপি ইউজ করব বাট বোথ টিসিপি এন্ড ইউডিপি উইল নট প্রোভাইড এনি গ্যারান্টি অর এনি প্রিডিফাইন্ড সিকিউরিটি প্রোভাইড কেউই করবে না আর এর সাথে সাথে ইউডিপি ফ্লো কন্ট্রোলও করবে না কনজেশন কন্ট্রোলও করবে না কারণ এগুলোর জন্য ফিডব্যাক দরকার ইউডিপি উইল নট সেন্ড এনি ফিডব্যাক তাহলে মোটামুটি একটা বেসিক ডিফারেন্স বোঝা গেল আমরা যখন রিলায়েবিলিটি চাই ইউ ইউজ টিসিপি বাট দ্যাট উইল অ্যাড ডিলে আর আমরা যখন ফার্স্টার সার্ভিস চাই তখন আমরা ইউডিপি ইউজ করব বিকজ বাট সেই ক্ষেত্রে যদি আমার অনেক বেশি লস হয় তখন আমি রিকোয়ার্ড সার্ভিস পাবো না বাট কিছু করার নেই প্রথম কথা হচ্ছে যে একটা এস টি টিপি যখন ইউজ হয় ওয়েব ব্রাউজিং এর জন্য আসলে এটা হচ্ছে ওয়েব পেজ একটা ওয়েবসাইটে আমরা যাই ফেসবুক ডট কম যেটা আসে সেটা ওয়েব পেজ দেন সেখানে আমরা একটা লিঙ্কে ক্লিক করি আর একটা ওয়েব পেজে যাই লিঙ্কে ক্লিক করি আর একটা ওয়েব পেজে যাই ঠিক আছে সো প্রথম যে কথাটা আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়েব পেজ অ্যাকচুয়ালি ইজ এ কানেকশন অফ অবজেক্টস each of which can be stored on different web servers eta oi server e thakte pare eta onno kono server e thakte pare thik ache ekhon dekho connectivity onek easy amar mone hoy je 5 5 7 bochor age ba 10 bochor age jokhon facebook e tumi kono video click korta youtube e chole jeto eri kyo dekhchila onek age obosho mane ekhon kintu ekhon kintu tumi facebook e jodi video on koro facebook e ওয়েবসাইট অন্য আবার একই পেজের মধ্যে অডিও আছে ভিডিও আছে ইমেজ আছে টেক্সট আছে সব কিন্তু আলাদা আলাদা অবজেক্ট এটা প্রথমে বুঝতে হবে একটা ওয়েব পেজ আসলে অনেকগুলো অবজেক্টের কালেকশন এবং সেই অবজেক্টগুলোকে কন্টিন করে কে একটা এইচ টি এম এল ফাইল বাট এইচ টি এম এল ফাইল নিজে একটা আলাদা অবজেক্ট বাট এইচ টি এম এল ফাইল কন্টেন্স আদার অবজেক্টস সো এইটা ফার্স্ট পয়েন্ট আমাদের খেয়াল রাখতে হবে and also object can be jpg file object can be a code ekta code run korte pare seta ekta object java script ba java applet audio video ar 
ওয়েব পেজকে আমরা যখন ইন্ডিকেট করি তখন আমরা ইউজ করি ইউআরএল ইউআরএল মানে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেশন লোকেটর এখন এখানে দেখো একটা ইউআরএল কে আমরা এখানে একটু বুঝাচ্ছি যে প্রথম অংশটা www.samschool.edu maybe এটা হচ্ছে www ধরো google.com then slash তারপরে ধরো হয়তো news then হয়তো news1.html সো প্রথমটা হচ্ছে হোস্ট নেম আর তারপরে হচ্ছে ওই পার্টিকুলার মেশিনের ডিরেক্টরিতে কোন জায়গায় ফাইলটা আছে সেটা হচ্ছে পাথ নেম এই পুরাটাকে আমরা বলি ইউআরএল এবং তুমি যখন মাউস দিয়ে কোনো একটা লিংকে ক্লিক করো ক্লিক করার আগে এখন একটু ধরে রাখবা ধরলে দেখবা নিচে স্ট্যাটাস বারে পুরো পাথটা দেখায় দেখছো না এটা দেখছো কেউ না দেখলে হ্যাঁ না দেখলে এখন থেকে ওই যে ক্লিক করার আগে মাউসটা ধরবা নিচে দেখবা স্ট্যাটাস বারে সেই লিংকটা দেখান অথবা এখন এখন ওই যে টুল টিপ আছে না টুল টিপ উপরেই দেখায় বিভিন্ন ভাবে এটা দেখাতে পারে সো এটা হচ্ছে ইউআরএল তার মানে আমি যখন ক্লিক করি তখন আসলে আমি ওই সাম স্কুল ডট ইডিউর আন্ডারে সাম ডিপার্টমেন্ট ডিরেক্টরির আন্ডারে ওই পিক ডট জিআইএফ যে ফাইলটা আছে সেটাকে আমি তখন রিকোয়েস্ট করি যখন আমি এই রিকোয়েস্টটা করি তখন আসলে আমার এইচ টি টি আমার ক্লায়েন্ট আমার ব্রাউজার একটা মেসেজ ক্রিয়েট করে সেই মেসেজটা সার্ভারের কাছে পাঠানো হয় তাহলে আমার ব্রাউজার হচ্ছে ক্লায়েন্ট সে ওই মেসেজটা যখন সার্ভারের কাছে পাঠায় সেই মেসেজটা হচ্ছে এসটিপি রিকোয়েস্ট সার্ভার তখন দেখে যে ওই ফাইলটা তার কাছে আছে কিনা যদি থাকে বা যদি না থাকে যে কোনো পরিস্থিতিতে সে একটা মেসেজ ক্রিয়েট করে সেটা হচ্ছে এসটিপি রেসপন্স যদি থাকে সে ফাইলটা সাথে সাথে পাঠিয়ে দিবে বাইট বাই বাইট আর যদি না থাকে তখন ওই যে বলছিলাম ফোর জিরো ফোর নট ফাউন্ড এজ এ মেসেজ সে সেটা পাঠিয়ে দিবে এটা হচ্ছে এসটিপি রেসপন্স তাহলে many number of clients actually simultaneously accesses to the server and server responds using only two types of messages one is http request one is http response clear acha ekon http r aro kichu property amra ektu dekhe nei tar pore amra example e jabo http uses tcp amra ektu agei bolchi application layer er shurute je application layer take services from transport layer transport layer provides two types of services by which protocols tcp and udp so je kono application layer protocol ke bolte hobe she kon ta use korbe ekhon ekhane amra dekhchi http uses tcp tar mane ki http uses reliable connection ebong eta kibhabe kaaj kore প্রথমে ক্লায়েন্ট একটা টিসিপি কানেকশন ক্রিয়েট করতে হয় টু দা সার্ভার এন্ড এইচ টিপি ইউজেস পোর্ট নাম্বার এইটি দেন সার্ভার অ্যাকসেপ্ট দ্য টিসিপি কানেকশন ফ্রম দ্য ক্লায়েন্ট এন্ড দেন ডাটা মেসেজেস আর এক্সচেঞ্জ মেসেজেস মানে কি এইচ টিপি রিকোয়েস্ট এইচ টিপি রিপ্লাই এন্ড দেন কানেকশন ইজ ক্লোজ সো এইভাবে এটা কাজ করে এখন কানেকশনটা এস্টাবলিশ করার পরে আমি যতক্ষণ ইচ্ছা আমি ডাটা এক্সচেঞ্জ করতে পারবো নো প্রবলেম डाउनलोड दी प्रथम बार फेस कर फिलसी এখানে তো তুমি সেকেন্ড থার্ড ক্লিক এর সময় সার্ভার জানতে পারতো যে হ্যাঁ এটা তো অলরেডি একবার ক্লিক করা হয়েছে ডাউনলোড করার জন্য কিন্তু এইচটিপি এর প্রপার্টি হচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লিক কে এইচটিপি একটা সেপারেট রিকোয়েস্ট হিসেবে ট্রিট করবে এন্ড এইচটিপি উইল নট চেক ওয়েদার দ্যাট ইজ দ্য সেম ফাইল রিকোয়েস্টেড 
ढुकबे तक मान माल्टीपल using a single tcp connection tale kon ta efficient bolo to tomader kache ki mone hoy kon ta mane kom time e kaj korbe ba bhalo kaj korbe efficiently kaj korbe non persistent na persistent non persistent acha ek dik theke answer correct non persistent bhalo kaj korbe mane non persistent ashole ie kom nibe memory kom nibe टाइम टेक्सट and reference to 10 jpg images ekhon ekta html file e jokhon text thake text is actually embedded text alada object na eta mone rakhbe but 10 jpg image mane hocche eta 10 ta alada object just html er modhe reference ta thake so jokhon request ta kora hoy tokhon prothome server shudhu home.index file tei pathabe dekho रिक्वेस्टिपीडेक्स फाइल उजार्ट 
स्टेप फोर टा ख्याल करो ऑटोमेटिकली रिस्पांस टा पाठानो शंगे शंगे सर्वर किंतु कनेक्शन टा क्लोज करे दिस अकोन ए होम डॉट इंडेक्स फाइल टा जोकोन डिस्प्ले करते जाबे आमर ब्राउज़र तो अकोन शे देख बे शेखने दोष्टा जेपीजी इमेजर रेफरेंस आसे फाइल गुला कुथा आसे सर्वर आसे रेफरेंस मानी की रेफरेंस माने लिंक आसे किंतु फाइल गुला आसले सर्वर आसे ताले ए प्रत्येक ता जेपीजी इमेजर जन्नो की रिक्वेस्ट पाठा ते हो बे ना ये सन नो ये सर हैं अपने टेक के पाठा बे एस ए यूज़र आरामी तो प्रथमे लिंक टा क्लिक करे दिलाम आमर ब्राउज़र है आमी एक टुकड़े देखते पाचे एक टेक टक कोरी इमेज देखा जाता है कि नामी तो आमी तो अर क्लिक कोरी नहीं आश्चर्य इंटरनली जोखुनी एक टेक आमर ब्राउज़र देख बे एक नेट रेफरेंस आसे बट फाइल टा उमुक जाएगा आसे तोखुनी ब्राउज़र इंटरनली आबार रिक्वेस्ट टा पाठा � जेहेतु सार्वर कनेक्शन टा क्लोज करे दीच्छे, शुतोरां बाकी जे दोष्टा इमेज आसे, ये दोष्टा इमेजेर प्रतिटर जोन्नो एक टा कोरे टीसीपी कनेक्शन लग बे राइट, ये सन्नो, नॉन परसिसेंट टा अम्रा की बोलची, एक टा कनेक्शन क्रिएट होले, एक टा शुद्ध मात्रो ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट रेस्पोंस आज बे, कनेक्शन क्ल ताले आरेक टा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट करते कि आबार कनेक्शन क्रिएट करते होंगे, राइट? सो ए टा होच्छे नॉन परसिस्टेंटर प्रॉब्लम, ए जे देखो छः नंबर स्टेप टा कुन ख्याल करो। स्टेप वन टू फाइव विल बी रिपीटेड फॉर इच ऑफ़ द टेन जेपीजी ऑब्जेक्ट्स क्लियर? तार माने आम्रा एक थे के पाँच चेर मुद्दे � अकुन शेटा डिस्प्ले करती की है ब्राउज़र देख लो शेखने दोष्टा इमेज आसे ये प्रत्येक टा इमेज फाइल आसे सर्वरे शुत्रण प्रत्येक टा जो नाबार रिक्वेस्ट पढ़ाई तो होगे तले एक थे के पाँच रिपीट करते होगे तो जगे से अकुन जो दी आमी बोली परसिस्टेंट तो अकुन पाठ्य कोटा कुथा है होगे इतेक टो अमके बोल कनेक्शन स्टाबिश होलो एकेरे एकेर बी माने होलो कनेक्शन दुई माने होच्छे रिक्वेस्ट जाच्छे तीन माने होच्छे रेस्पोंस आच्छे तेरे एक टॉप ऑब्जेक्ट रेस्पोंस आच्छे देन स्टेप फोर इटा की होबे पार्सिस्टेंट नो सर वेरी गुड इटा होबे ना पार्सिस्टेंट के क्षेत्रे सर्वार कनेक्शन टा क्लोज कर बिना बाकी गुलो � कौन क्लोज अब कौन स्टेप क्लोज कर बे ना तले स्टेप कतो थे के कतो रिसीव हो बे रिपीट हो बे थ्री नंबर तो रिपीट हो देखो अब आप देखो कतो थे के रिपीट हो बे बोलो थ्री थे के फोर रिपीट हो बे ना टू थे के थ्री रिपीट हो देखो प्रत्येक टे इमेजर जो ना तो रिक्वेस्ट पढ़ाई था बे राइट शुद्ध कनेक्शन तो हो बे ना वन � इधर तो already connection टा exist कोट्चे, ताले एक टा image जो नो request पाठा बे image response आज बे, second image जो नो request पाठा बे image response आज बे, third image जो नो request पाठा बे response आज बे, right? So अमी बोलते पारी, इखाने steps two to five will be repeated for each of the ten objects, correct or wrong? की कोनो रेस्पोंस आए? अमितो रिक्वेस्ट पढ़ा लाम कोनो रेस्पोंस आज चना क्या नो? शोवे की बुस्ते पढ़ चुना बुस्ते पढ़ चुना। पार्टिसिपेट करता है अबे। अच्छा अम्म यार क्वेश्चन था क्ले कोरो अब हम रे एग्जाम पोले जाबो एक टू कोरी। ताले नॉन परसिस्टेंटे जस्ट आबार बोलिया मी नॉन परसिस्टेंटे प्रोटीटा जो भी दोष्ट ऑब्जेक्ट होए, कौन सा टीसीपी कनेक्शन लग बे? एक ताई कनेक्शन लग बे, बट रिक्वेस्ट बार बार चला ऑब्जेक्ट। राइट, दोष्ट दोष्ट ऑब्जेक्ट जो ना एक ताई कनेक्शन लग बे, बीस ताई जो ना कौन सा कनेक्शन लग बे? एक ताई लग। एक ताई कनेक्शन लग। एक ताई लग। वेरी गुड, सो एनी नंबर ऑफ � 
सार्वर रेसपन्सारे ट्रांसमिट द क्वेश्चन फाइल ट्रांसमिशन टाइम वार्कबुक प्रथम कथा क्या क्लियर डाउनलोड करके 
चुप थे टाइम एग्जांपल माल्टिप्लैसे फलो ट्रांसमिशन टाइम जा सार्वर एक अर्थात इनक्लूडिंग डाटा गो आदान प्रदान करते चिंता करल्टिपल सार्वर था माल्टिपल पैराल कनेक्शन क्रिएट करते माल्टिथ्रेडिंग ना पड़े समस्या नहीं ट्रिपल मैं क्लायर सार्वर एक कनेक्शन होते कनेक्शन 
তখন কিন্তু আমি একসঙ্গে তিনটা ফাইল পাস করতে পারবো রাইট সো এইটা এইটা একটা ভ্যারিয়েশন হতে পারে আর একটা ভ্যারিয়েশন হতে পারে যে আমার সার্ভার মাল্টিপল থাকতে পারে এটাকে বলে কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভার কারণ যারা বড় বড় কোম্পানি তারা যদি তারা যদি সার্ভার গুলো সব তাদের ওখানেই রাখে বা এক জায়গায় রাখে তাহলে কিন্তু ইনএফিসিয়েন্ট হবে তখন তারা করে কি যে এটা হচ্ছে আমার মেইন সার্ভার ঠিক আছে আর দেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অথবা আমাদের এখানে আমি বিভিন্ন ইন্টারনেটের বিভিন্ন জায়গায় আমি কিছু কিছু সার্ভার রেখে দিলাম এগুলোতে সুবিধা হচ্ছে যে এগুলো এক্সট্রা ইউজারদেরকে সার্ভিস দিবে তখন এগুলোকে বলে কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভার এরকম যদি দশটা রাখে এই দশটার মধ্যে সে অরিজিনাল সার্ভার থেকে বারবার সে কন্টেন্ট গুলো রাখে অথবা অরিজিনাল সার্ভারে একটা রাখে কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভারে আরেকটা রাখে হ্যাঁ যেমন আমাদের এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যে অরিজিনাল সার্ভারে এইচ টি এম এল ফাইলটা আছে আর কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভারে আমার ইমেজ গুলো আছে আমি বলতে পারি আবার কানেকশন দুই রকম হতে পারে একটু আগে বলছিলাম সিকুয়েন্সিয়াল হতে পারে যে একটা কানেকশন আছে সেখান দিয়ে দশটা অবজেক্ট একটার পর একটা যাচ্ছে আবার এমন হতে পারে প্যারালাল দশটা কানেকশন তখন কিন্তু আমার একবারেই দশটা রিকোয়েস্ট রেসপন্স চলে আসবে সো এই ভ্যারিয়েশন গুলো আছে রাইট সো এই ভ্যারিয়েশন গুলোর এক্সারসাইজ আমরা একটু পরে করব তার আগে আমরা আরেকটা জিনিস একটু দেখে আসি সেটা হচ্ছে দেখো যে আমরা যদি সেগুলোকে ক্যাপচার করি আমরা কিন্তু হেডার গুলো পড়তে পারবো আচ্ছা এই হচ্ছে ফরমেট এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট মেসেজ এর ফরমেটটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝানো হয়েছে প্রথম যে লাইনটা একটু খেয়াল করো ভালো করে খুব সিম্পল মুখস্থ করার কিছু নাই বুঝতে হবে ফার্স্ট লাইনটাতে তিনটা পার্ট একটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে গেট গেট হচ্ছে একটা মেথড এখানে আরো মেথড থাকতে পারে যেমন পোস্ট যেমন হেড প্রত্যেকটা মেথড এর আলাদা আলাদা কাজ আছে যেমন গেট মেথড যখন আমরা ইউজ করি সেটা হচ্ছে মোস্ট বেসিক মেথড যেটা শুধু বলে যে আমাকে এই ফাইলটা দাও আমরা একটা লিঙ্ক এর মধ্যে ক্লিক করলাম তার মানে ওই পার্টিকুলার ফাইলটা শুধু আমি চাচ্ছি কোন ফাইলটা সেই ফাইলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেকেন্ড প্যারামিটার এখানে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল এটা হচ্ছে পাথ আর লাস্টে আরেকটা পার্ট থাকে এটা হচ্ছে এইচ টি টিপি ভার্সন নাম্বার যেমন এখানে এইচ টি টিপি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ঠিক আছে আচ্ছা এটা গেল এটাকে বলে রিকোয়েস্ট লাইন তাইলে এইচ টি টিপি রিকোয়েস্ট এর প্রথম লাইনটাকে বলে রিকোয়েস্ট লাইন সেটা তিনটা পার্ট প্রথমে হচ্ছে মেথড লাইক গে দেন সেকেন্ড হচ্ছে পাথ অব দা ফাইল যেমন এখানে ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল আর লাস্টে হচ্ছে এইচ টি টিপি ভার্সন নাম্বার এটা ক্লায়েন্ট সার্ভারকে বলবে সার্ভার ও ক্লায়েন্টকে বলবে আর প্রত্যেক লাইনের শেষে দুটো স্পেশাল ক্যারেক্টার থাকে এটা তোমরা প্রোগ্রামিং এ দেখে আসছো একটা হচ্ছে ক্যারেজ রিটার্ন স্ল্যাশ আর আর একটা হচ্ছে নিউ লাইন এটাকে বলে লাইন ফিল এই দুটা ক্যারেক্টার দিয়ে বুঝানো হয় দিস ইজ এন্ড অফ লাইন কারণ আমার অনেক লাইন থাকতে পারে সুতরাং একটা লাইন কোথায় শেষ বুঝাতে হবে এটা হচ্ছে এন্ড অফ লাইন আচ্ছা এটা গেল ইনিশিয়াল রিকোয়েস্ট লাইন এরপরে বাকি দেখো এখানে হেডার লাইনস হেডার লাইনস হচ্ছে আসলে ক্লায়েন্ট যখন সার্ভারকে কিছু ইনফরমেশন পাঠাবে যেমন প্রথম একটা দেখো হোস্ট হোস্ট মানে হচ্ছে সার্ভারের নাম ঠিক আছে কোন সার্ভারে আমি পাঠাচ্ছি দেন ইউজার এজেন্ট আমার ব্রাউজার কি ধরনের ব্রাউজার ফায়ারফক্স না ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার না কি দেন আমার ব্রাউজার কি ধরনের ফাইল এক্সেপ্ট করছে এটা কি টেক্সট এইচটিএমএল 
নাকি অ্যাপ্লিকেশন নাকি এনি আদার কাইন্ড অফ ফাইল অ্যাকসেপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ তোমরা দেখবো অনেক ওয়েবসাইট যেমন বিডি নিউজ টোয়েন্টি সেখানে বাংলাও হয় ইংলিশও হয় তো আমি যখন রিকোয়েস্ট পাঠাবো একটা লিঙ্কে ক্লিক করব সার্ভারকে বলতে হবে তুমি আমাকে বাংলা নিউজটা পাঠাও অথবা বলতে হবে তুমি আমাকে ইংলিশ নিউজটা পাঠাও এই অ্যাকসেপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা ইন্ডিকেট করে তো সবগুলো এখানে আমরা এখন বলছি না আমরা বলছি জেনারেলি হেডার লাইনস হচ্ছে ইনফরমেশন টু দ্য সার্ভার ঠিক আছে এটা পাঁচটাও হতে পারে দশটাও হতে পারে বিশটাও হতে পারে এই কারণে এন্ড অফ মেসেজ বুঝাইতে হবে অর্থাৎ सार्वर के बुझानिप्लैसेजिकाली শুধু একটা ফাইল পাঠাই দাও আর কিছু না কিন্তু অনেক সময় আমরা হয়তো বা কিছু ক্রাইটেরিয়া দিয়ে দিই যেমন আমরা যখন সার্চ ইঞ্জিন ইউজ করি আমরা বলি এই ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করে এমন মেসেজ পাঠাও তখন ইউজ হয় পোস্ট ঠিক আছে তারপরে অনেক সময় হতে পারে যে আমরা ফাইলটা চাই না আমরা ইনফরমেশনটা চাই যে এই ফাইলটা লাস্ট কবে মডিফাইড বা এই ফাইলের ইনফরমেশন তাহলে ফাইলটা ছাড়া যদি আমি শুধু ইনফরমেশন চাই মেসেজ চাই তখন হচ্ছে হে আবার আমরা ক্লায়েন্ট মেশিন থেকে যদি সার্ভারে কোনো ফাইল কপি করতে চাই তখন হচ্ছে পুট তো এরকম বিভিন্ন মেথড এখানে থাকতে পারে আচ্ছা এখন সার্ভার যখন রিসিভ করলো একটা কারেক্ট রিকোয়েস্ট মেসেজ যখন রিসিভ করলো তখন সার্ভার একটা রেসপন্স পাঠাবে এটা হচ্ছে রেসপন্স মেসেজ এর ফর্মে এগেইন এখানে দেখো ফার্স্ট যে লাইনটা সেখানে তিনটা পার্ট এটাকে বলে স্ট্যাটাস লাইন এগেইন এখানে রিকোয়েস্টের তুলনায় এখানে ভার্সন নাম্বারটা প্রথমে থাকে বাট এটা যেহেতু সার্ভার পাঠাচ্ছে এটা হচ্ছে সার্ভারের এইচ টিপি ভার্সন নাম্বার এটা ওয়ান পয়েন্ট এটা টু পয়েন্ট জিরো হতে পারতো ওয়ান পয়েন্ট জিরো হতে পারতো যে কোনো একটা ভার্সন দেন দেখো একটা স্ট্যাটাস কোড থাকে স্ট্যাটাস কোডটা এখানে হচ্ছে দুইশো আর স্ট্যাটাস ফ্রেজটা হচ্ছে এখানে ওকে কেউ কি কখনো টু হান্ড্রেড ওকে দেখছো এনিওয়ান আচ্ছা কেউ কি কখনো থ্রি জিরো ফোর ইয়েটা হচ্ছে মানে এগুলো হচ্ছে আসলে কোড এন্ড ফ্রেজ টু হান্ড্রেড ওকে তোমরা কখনো দেখো নাই কারণ টু হান্ড্রেড ওকে মিন সাকসেসফুল আর সাকসেসফুল হলে ব্রাউজার আমাকে ফাইলটাই ডিসপ্লে করে তো সেই ক্ষেত্রে টু হান্ড্রেড ওকে দেখার কোনো সুযোগ আমাদের নাই मडिफाइड কিন্তু এইটা আসলে বলছে যে ক্লায়েন্ট যে ফাইলটাই যে দেখো নিচে ডাটা 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 আসলে এটা হচ্ছে রিকোয়েস্টেড ফাইলটাকে র বাইট বাই বাইট সে পাঠিয়ে দিচ্ছে এই ফাইলটা একটা এম এস ওয়ার্ড ফাইল হতে পারে এই ফাইলটা একটা ভিডিও ফাইল হতে পারে অডিও ফাইল হতে পারে এই ফাইলটা লাস্ট কবে মডিফাই সেই ডেটটা এখানে দেওয়া আছে তাহলে একটা ডেট হচ্ছে মেসেজ কখন পাঠাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে লাস্ট মডিফাই যেটা হচ্ছে এই ফাইলটা লাস্ট কবে মডিফাই দেন আরো কিছু এখানে ইনফরমেশন সে পাঠাতে পারে সার্ভার কি ধরনের সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম ইউজ করছে যেমন অ্যাপাচে অ্যাপাচে ইউজ করছে দেন কন্টেন্ট লেন্থ কন্টেন্ট লেন্থ হচ্ছে টোটাল সাইজ অব দা মেসেজ ইনক্লুডিং দা হেডার এটা হচ্ছে ছাব্বিশশো বাহান্ন বাইটস কন্টেন্ট টাইপ অর্থাৎ ফাইলের টাইপ কি সেটা ব্রাউজার যদি ব্রাউজারকে জানানো হয় যাতে ব্রাউজার সেটা ডিসপ্লে করতে পারে এবং এখানেও এন্ড অফ মেসেজ হচ্ছে
এখন এইটা ইনিশিয়ালি হয়তো একটু তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে এটা কিন্তু তোমরা একটু রিকোয়েস্ট মেসেজ এবং রেসপন্স মেসেজের ফরম্যাটটা করবা আর এখানে কিছু স্যাম্পল রেসপন্স কোড দেওয়া আছে যেটা ওই যে থ্রি জিরো ওয়ান এটা বলতে চাচ্ছিলাম আমি মুভ পারমানেন্টলি অনেক সময় ফাইলটা অন্য জায়গায় মুভ হয় তখন এটা আসে ফোর হান্ড্রেড ব্যাড রিকোয়েস্ট যখন মেসেজের ফরম্যাটটা ফরম্যাট অ্যান্ড অর্ডার কারেক্ট থাকে না তখন সে পাঠায় ব্যাড রিকোয়েস্ট ফোর জিরো ফোর অলরেডি আমরা বললাম সো এরকম আরো অনেকগুলো ফরম্যাট আছে কন্ডিশনাল গেটটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করব একটা জিনিসই শুধু বাকি আছে কন্ডিশনাল গেট অফ এইচ টি টিপি আর হচ্ছে ওই যে এক্সাম্পল সো এখানে আজকে আমি থিওরিটা শেষ করছি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না তাহলে দুটা জিনিস থিওরিতে বাকি থাকলো এইচ টি তে কন্ডিশনাল গেট আর হচ্ছে একটা এক্সাম্পল উইথ কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক বাট আউট অফ দিস এনি কোয়েশ্চেন এটা একটু তোমাদের দেখতে হবে যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে আমি এখন একটু রোল কলটা করি আশিকুল ইসলাম সবাই একটু অ্যালার্ট থাকো আমি খুব দ্রুত রাখতেছি আশিকুল ইসলাম জাহিন রেজওয়ান চৌধুরী সঞ্জিদা নূর ইসলাম হোসেন নসিন নওয়ার খন্দকার নাফিউল ইনামুল হাসান এনামুল হাসান কাবিল উদ্দিন মেহেদি হাসান ইন্তেখা আলম আমিন আহমেদ ইমন আহমেদ উদ্দিন তৌফিকুর রহমান আল ইমরান শিহাব জামিল শরীফুল ইসলাম সাইফুল্লা রিয়াদ ওকে আফসানা শারমিন আরমান হোসেন ফজিয়া সাবরিন ইশতিয়াক ফেরদৌস ইনামুল হাসান and nazbu sakib absent salib nibo okay you can leave thank you 
रिमाइंडार दी ठीक है যাদের এরকম প্রবলেম আছে যে আমরা লেট রেজিস্ট্রেশন করেছি বাট ক্লাসগুলো করেছিলাম মিটারমের উইকে আমাকে একটা রিমাইন্ডার দিবা আমি তখন একটু সময় পাবো তো আমি তখন আপডেট করে দেব ওকে ওকে স্যার ওকে थैंक यू